好意思啊，第一次结婚就知道了。没关系，佳丽小姐，盛总交代我跟您说明一下。您问都不漏，看来是个长得又老又粗的丑八怪。结婚后两人互不干涉，这是给您的女王开销。过、啊、吧，有钱花，好像还不赖。从今天开始，您就是盛太太了。盛总有什么需求，我会再联系您。Yes， 老公看不到人，还天天领钱花。你上辈子一定是太算饮料吧？什么意思？那我为什么看到你就开心的冒泡了？撩人的套路有点老套了，而且你也不像是单身的样子。第二，博取同情。啊，你说对了，我被迫嫁给一个又老又丑的丑八怪，我每天游荡在街上都没有人关心我，快来拯救我吧，少年！谁跟你说我又老又丑，还是个丑八怪的？你你。看过你的资料，佳丽。那那又怎么样？你别忘了，婚后互不干涉。你说的可不是，两辈子我出来撩男人。你要干嘛？回家收拾你。这家公司就是你爷爷留给你的遗产。嗯，不错。哇，这事儿也是爷爷留给我的，可以拿下他。小帅哥，我是你们新上任董事长，一起吃个饭吗？不了，我不饿。馒头配开水，这一定是家境贫苦但自立自强的学霸吧？不饿也要吃，走，哎我吃吧，别客气。这肉，这可是我亲手做的，总是馒头多不营养。我喜欢吃什么？我以后给你做，我还会煮奶茶。不用了，我从来不喝奶茶。对不起啊，我不知道你从来没喝过奶茶。不是，不过没关系，以后跟着我吃香的喝辣的。家里饭你从来喝这么贵的矿泉水，我知道了。看，开心吗？就是，就是我帮你收集的塑料瓶呀、啊。我要空瓶子的嘛。卖钱呀、啊？不用不好意思，我已经跟我秘书说了，以后全公司的空瓶子都留给你。董事长，会不会在会议室等您了？一定要去吗？可是我什么都不会呀、啊嗯。有了，走，给我去装。面饭油光，穿着随意，这样是肯定不行。来试试这款国民级男士三件套，先用活性炭洗面奶给它去油，再用爽肤水水水润润，润肤乳清爽不黏腻。嗯，跟我走。你立子，不好意思，久等了。我们先看一下合同吧。我虽然不懂，但这利润给的也太高了吧？听我弟弟说，立总每天给他做午饭、带奶茶，这高出的利润就当是奶茶钱吧。哥，你们，你呀、啊、你，为了喜欢的人连自家公司都不要了，那要争取早日把弟媳带回家吧。我叫佳丽，从小我就能看到每个人身上的寿命时间。可是就在昨天，我去，你什么情况？脸色这么暗沉，怎么熬夜了吧？我昨天看到自己的时间了，不会吧？我就是一百六十多天了。这，我上网给你查查。啊，我死定了。老板让你把这个送到办公室。哦，哎，哎，老板，方案。你什么意思？还没人能拒绝和我联姻？出去！这什么情况？你今天不给我个说法，我就不走了。希望我帮你这次能给自己积积德，因为他已经有未婚妻了。就你？嗯、算你们狠！哼！时间怎么停止了？你也出去！放心，没好报。难道我一靠近他，时间就不动了？怎么还不出来？你干嘛？这是男厕。谁敢不动来？神经病！哎，这时候他能一直在我身边，我就能一直。上班没事情干了，算你今天旷工，真没人性。情。我的时间在增长了。景、啊、阳，我肚子好痛。景阳，当初怎么不给嫂子找个好看的呢？万一生出来的孩子是个丑八怪呢？<笑>所以这孩子是谁的？我三年前就跟他在一起，我怎么会让你怀上我的？真是无耻！哼，股份是我的了，别让我再看见你。合作愉快。谁呀、啊？老板竟然出轨了！叶总，我们公司最注重品德，这次合作就算我没来过吧。我们走。还看什么？赶紧给我把他揪起来！有保镖上来了，这。快快！很抱歉打扰陆爷，您这边没事吧？陆爷，陆爷，那我们进来了。听够了吗？谢谢。去那边找。叶景阳，我不会放过。下一步什么计划？用公司的名义去陆氏集团，撬动叶氏的合作。家总
公室吗？陆总在办公室等您，跟我来，请进。是你，佳丽，是，可以把这个合作项目给你，不过我有个条件。什么条件？过来，告诉你。将今天夜市的公司监控给我，陆总，他出现了。难道是六年前晚上的那个女人？我需要亲自确认一下。昨天佳丽小姐欠下的债，你，你不是瘸子吗？既然来了，不还了吗？想要知道佳丽和陆总接下来会擦出怎样的火花，点击链接即可免费阅读《残疾大脑圈住我》。嗯，真自然。您的彩票中了五百万，你接着收。哇，真的到账了，宝宝，我可以说我。我们分手吧。我真的给不了你想要的生活，也不想让你陪我吃苦。你什么意思？她是我们集团老总的女儿，我们在一起六个月了。明天可是我们的订婚典礼，你可不要对我死缠烂打。对你死缠烂打，渣男！姐妹，有没有十全十美的男人订婚？明天我要带一个比你好一万倍的男人。快来，我这刚好碰到一个帅哥。这里，这里，在哪呢？在那边。谁啊？他之前来过我们节目，不太红的三线明星，长得帅但缺钱，没想到在这儿碰到他了。既然这么有缘，那我就不客气了。看我的，哎，等等，怎么没带我给你买的意外爱美瞳啊？说有感觉。这是意外爱新上的日抛金陵十二天系列，保存液含玻尿酸因子，戴起来更加水润舒适。你今天的装扮刚好配浅瞳款，温柔又心机。如果你做我一天的男朋友，考虑一下。那要看美女开什么价了。五百，五百万。明天晚上七点到公司楼下等我。成交，这个就当盖章吧。海王，说好的七点都快过半小时了，你怎么才来？我扣你钱。你是？你以为画了做美瞳我就认不出你了？小姐，你认错人了吧？还跟我装是吧？我不信这个你能赖掉。你不乖哦，我就迟到了半小时，啊、你就另寻他人了。五万了不起，二十二个十八水道。我堂堂海外毕业生，居然让我当保姆、啊！哎，我什么都可以做了，让我试试吧。什么情况？哎，请问陆氏在招聘什么职位？陆总在招聘司令助理，二十四小时待命那种，要负责家政，还要对接公司事务。那怎么还有这么多人去啊？这你就不知道了。这些人哪是冲着高薪去的呀？就是奔着帅气多金的陆总去的。只要拿下陆总，一切不都挣回来了吗？这招聘是助理，又不是老板娘。喂，什么？妈要做手术？我上哪筹那么多钱啊？佳丽小姐，我很佩服你的职业，但你真的不适合做我的助理。陆总，我很需要这次机会，我可以免费试用的。这样，去打扫公司，包括厕所。我马上去。嗯，我不喜欢他，把请走。现在请不走了。这种人谁招的呀？哼。干嘛瞪我？说我先生，请你放开我的手。什么？你叫我先生 ？No， 你这个威权的很没有礼貌哎。他不是威权，他是我的助理。他就是你招的那个二十四小时随叫随到的贴身助理。那他是不是很听话呀？那就让你穿这个。那个娘娘腔居然让我穿这个。陆总，他有说什么吗？我有老婆了，什么？所以我劝你不要在我身上浪费时间。居然敢拒绝我，冰沙花也让人幸福吧。哎，就是。你，哼。嗯，老板没什么事，我就先走了。等等，你就没什么想说的？我什么都没看见。这样啊，今天把这个方案都做完。好的。你死定了。老板，方案来了，扔掉啊！六分钟前数据更新了，这个方案无效。哦、啊，那我再去修改一下，我看干嘛？完了完了，我怎么搬到公司群里去了？跟大家介绍一下，这是我老婆。我不是说了吗？要保密。为了保密，你都不吃醋，故意惹你还不生气，我就这么拿不出手。